Waheshimiwa baada muda utotumia vizuri sana na majibu na hoja kuendelea ku dialogue zama na mtafikia mwafaka upi lakini sasa sitaruhusu maswali yanyongeza tena muda wetu umekwenda tunakwenda swali moja bwana sita mheshimiwa Ahmed Salum kwa niaba yake mheshimiwa Maiga swali linaulizwa majengo mengi yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi katika jimbo la Solwa yapo katika hatua za mwisho kukamilika je kwa nini serikali sio na umuhimu wa kukamilisha majengo hayo ili yaweze kutoa huduma naibu waziri wa Tamisemi Selemani Jafo anajibu Wananchi wa Jimbo la Sorwa katika Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga wamejenga kwa nguvu zao vyumba vya madarasa 37, nyumba za walimu 33 na zaanati 38 ambazo zipo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2016-2017, Halmashauri imetenga jumla shilingi milioni milioni 695.3 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa majengo yaliyoanza kwa nguvu za wananchi katika sekta ya elimu na afya. Hadi sasa Halmashauri imeshapokea shilingi milioni 420881000 ambazo zimepelekwa katika ukamilishaji wa miundombinu ya elimu na afya. Vile vile serikali imeongeza fedha za uzuku za maendeleo kutoka shilingi bilioni 1.2 zilizotengwa katika halmashauri hiyo kwa mwaka wa fedha 2016-2017 hadi shilingi bilioni 1.7 kwa mwaka wa fedha 2017-2018 sawa na ongezeko la 42 kwa ajili ya kutekeleza miradi kwa kuzingatia vipao mbele vya kulingana na mwongozo wa, wa asilimia hamsini za fedha hizo zinatakiwa kutumika katika miradi ya ngazi ya halmashauri na asilimia hamsini zinatakiwa kutekeleza miradi hiyo katika ngazi ya vijiji Mheshimiwa Maige Mheshimiwa mwenyekiti naomba kumshukuru sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake mazuri pamoja na majibu hayo mazuri Naomba kuuliza maswali mawili yanyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, kama ilivyo kwa wananchi wa Jimbo la Solwa, wananchi wa Jimbo la Msalala nao wameitikia vizuri sana wito wa serikali kushiriki katika shughuli za maendeleo kwa kuchangia. Na hivi tunavyozungumza wameshakamilisha maboma 40 ya, ya zahanati maboma manne ya vituo vya afya na maboma zaidi ya sabini ya nyumba za walimu na vyumba vya madarasa. Mheshimiwa mwenyekiti maboma haya ni ya muda mrefu. Fedha ambazo zimekuwa zikiletwa mara nyingi zinatosha asilimia kumi hadi ishirini ya maboma haya. Nilitaka kujua kwa nini serikali isiwe na mpango maalum wa kufanya tathmini ya maboma yote na kuleta fedha zinazoendana na maboma ambayo yamekwisha kukamilika ili yaweze kukamilishwa badala ya kuachwa ya anguke. Swali la pili. Mheshimiwa mwenyekiti, moja ya tatizo kubwa ambalo halmashauri zinapata ni ukosefu wa fedha hasa kutoka vyanzo vya ndani. Na halmashauri nyingi za mikoani zimekuwa zikipata shida kupata ushuru wa huduma kutoka kwenye makampuni ya simu. Kwa mfano, kampuni la Airtel linalipa zaidi ya shilingi bilioni tano kwenye halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, wakati minara yake imetapaka nchi nzima. Ni kwa nini serikali isizisaidie halmashauri kule ambako minara ipo ushuru wa huduma ukalipwa kule ili fedha ili halmashauri ziweze kupata fedha za nyongeza kutekeleza miradi kama hii Mheshimiwa Waziri jana Mheshimiwa Waziri jana Mheshimiwa Chenge kiti kilitoa maagizo ishuu iende kwenye budget Kwa jibu sahihi bila kuchukua muda mwingi ilipokeeni mnalifanyia kazi na kamati ya budget na serikali inalifanyia kazi Mheshimiwa kama ulivyosema tunapokea lakini nitaka ni, ni mshukuru mheshimiwa Maige kwa sababu kwa wao kule wamejenga maboma mengi sana lakini kwa kushirikiana na ile kampuni ya madini wameendelea wame kujenga vituo vya afya lakini hata hivyo kipindi kirefu fedha zilikuwa haziji sasa kuanzia mwaka huu wizara yetu imesimamia upatikaji upatikanaji wa fedha na ndio maana mkiangalia mwaka huu kuna maboma mengi sasa tumeanza kurekebisha lakini bajeti ya mwaka huu tena kama mnakumbuka tukatupitisha bajeti hapa tumetenga fedha zingine kuhakikisha kama maboma mbalimbali tunaweza kuyakamilisha katika nchi yetu na hivyo naomba ni wawili wakishie mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba katika mwaka wa fedha unaokuja kutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika umaliziaji wa maboma haya kwa sababu yote tumeshafanya tathmini wizara ya tamisemi Asante mheshimiwa tunaendelea mheshimiwa Mantum Dau Wizara hiyo hiyo 
Asante mheshimiwa mwenyekiti. Naomba swala langu 147 lijibiwe. Mheshimiwa Waziri Majibu. Mheshimiwa mwenyekiti wa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Alistamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa wa mtu mdau haji mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti wakala wa mabasi yaendayo haraka ume, umejipa, umejipanga vizuri kwa kuweka generators moja kila kituo kikubwa ambalo hutumika katika cha, kama chanzo cha umeme pale umeme wa Tanesco unapokatika Kituo vikuu vilivyowekewa generator ni vya Kimara Ubungo Moroko Kivukoni gerezani na katika katika karakana iliyopo jangwani. Mwisho mwenyekiti serikali pia kupitia DAT imeweka betri za kutunza umeme yani backup batteries katika vituo vyote vidogo 27 ili zitumike kama chanzo cha umeme pale umeme wa Tanesco unapokatika. Asante mheshimiwa Dau. Asante mheshimiwa mwenyekiti nashukuru mheshimiwa waziri kwa majibu yake mazuri ambayo aliyojibu na naona ametosheleza hasa kwamba amewakilisha na wananchi huko watasikia jinsi walivyojipanga Mheshimiwa mwenyekiti lakini ina swala langu moja dogo tu la nyongeza ni lini serikali itakamilisha mradi huu na kuondosha mabasi madogo ma, kuondosha mabasi msongamano wa madaladala ambazo nyingine ni za, za kizamani kabisa Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi sana Mshojikiti kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisa Tamsemi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mtumu Dau kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba naomba nipende kumshukuru Mheshimiwa Mtumu Dau kwa sababu yeye ni mjumbe wa kamati ya Tamsemi ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ambao wamekuwa akifanya kazi kubwa sana mpaka kuanza kwa mradi huu lakini naomba ni wahakikishie wakazi wa Dar es Salaam kwamba mradi huu awamu ya kwanza umekamilika na sasa tunajiandaa katika mradi wa awamu ya pili kuanzia Mbagara na mradi wa awamu ya tatu kuanzia Gongora Mboto na sasa hivi nimesikia mheshimiwa rais wakati anazindua nani flyover ya, 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 ya ubungo pale kwamba fedha zimeshapatikana na muda wote sasa kazi itaweza ikaanza sasa lengo kubwa ni kwamba kuondoa foreni kabisa na kuondoa haya magari madogo katika jiji la Dar es Salaam lengo kubwa ni kwamba serikali kuhudumia wananchi na kukuza uchumi wake Asante Wizara Kilimo Mifugo Mheshimiwa Haonga swali linaulizwa je ni lini serikali itaanzisha chuo cha kilimo wilaya ya Mbozi ili kutoa fursa kwa wanafunzi wengi wanaohitimu kidato cha nne na cha sita katika mkoa wa Songwe swali hilo linatolewa majibu na naibu waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Tate William Olenasha kwa niaba ya waziri wa kilimo mifugo na uvuvi Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Pascal Yohana Haonga mbunge wa Mbozi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwekiti, kuwepo kwa chuo cha kilimo katika wilaya, mkoa na taifa ni muhimu kwa kuwa kinasaidia kujenga nguvu kazi wataalamu na wakulima kifikra na kimtizamo katika kuongeza uzalishaji na tija katika nyanja ya kilimo kwenye eneo husika. Hivyo chuo cha kilimo kikianzishwa katika wilaya Mbozi kinaweza kuchochea maendeleo ya uzalishaji na usindikaji wa mazao yanayozalishwa wilayani hapo ikiwemo kahawa, mahindi, maharage na matunda. Mheshimiwa Wekiti, hata hivyo kuanzisha chuo cha kilimo kuna gharama kubwa kwa ajili ya kujenga miundombinu, kununua vifaa vya kusifundishia na kujifunzia na kuajiri rasilimali watu kwa ajili ya kazi za mafunzo. Mheshimiwa Wekiti, kwa wakati huu vivyo vivyo vitatu vya serikali mkoani Mbeya vinavyotoa mafunzo ngazi ya stashahada na astashahada vio hivyo ni Uyole, Igurusi na Inyala venye uwezo wa kuwa na wanafunzi takriban saba kwa ujumla Mheshimiwa Ekiti kwa kupitia programu ya kuendeleza kilimo SDP2 Wizara itaboresha vyo vya kilimo vya Uyole, Igurusi, Inyala pamoja na vyo vingine kwa kujenga miundombinu, kuongeza upatikanaji wa vifaa, kuongeza rasilimali watu na kadhalika ili viweze kudahili wanafunzi wengi zaidi wakiwepo wanaotoka wilaya ya Mbozi. Mheshimiwa Haonga.